আসসালামু আলাইকুম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি বাংলা এর লেকচার নম্বর 17 আজকে হতে যাচ্ছে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে অব্যয় এর আগে 16টা লেকচার হয়ে গেছে তোমরা যারা এই 16টা লেকচার করনি তারা একটু ভিডিও ডেসক্রিপশনটা একটু চেক করিও ওখানে ভিডিওগুলোর লিংক দেওয়া রয়েছে এই যে 1 থেকে 16টা ক্লাস হয়ে গেছে আমাদের আজকে ক্লাস হচ্ছে 17 অব্যয় ঠিক আছে তো আমি বারবার একটা কথাই বলে আসছি যে আমি কিন্তু অযথা লেকচার বড় করি না শর্টলি বোঝা দেওয়ার চেষ্টা করি যে জিনিসটা তোমার লাগবে এক্স্যাক্টলি যে জিনিসটা তোমার পরীক্ষায় লাগবে সেটাই বোঝার চেষ্টা করব অব্যয় তো অব্যয় এর প্রাথমিকভাবে আমাদের জানতে হবে যে অব্যয় কোন কোন শব্দে রয়েছে অব্যয় কোন কোন শব্দে রয়েছে ঠিক আছে অব্যয় হচ্ছে তিন প্রকার শব্দ রয়েছে অব্যয় তিন প্রকার শব্দে রয়েছে বাংলা শব্দে যেগুলা সেগুলো হচ্ছে বাংলা অব্যয় শব্দ বাংলা অব্যয় শব্দ আর একটা হচ্ছে তোমার তৎসম অব্যয় শব্দ বিদেশি অব্যয় শব্দ এই বাংলা অব্যয় শব্দ তৎসম অব্যয় শব্দ আর বিদেশি অব্যয় শব্দ এটা হচ্ছে এই বাংলা শব্দ অব্যয় রয়েছে তৎসম শব্দ অব্যয় রয়েছে বিদেশি শব্দ অব্যয় রয়েছে বাংলা শব্দের যে অব্যয় সেগুলোকে বলা হয় বাংলা শব্দ অব্যয় তৎসম শব্দের যে অব্যয় সেগুলোকে বলা হয় তৎসম শব্দ অব্যয় বা তৎসম অব্যয় শব্দ আর বিদেশি শব্দের যে অব্যয় সেগুলোকে বলা হয় বিদেশি অব্যয় শব্দ ঠিক আছে তো এখন আমরা জানবো যে আসলে বাংলা অব্যয় শব্দ কোনগুলো বিদেশি অব্যয় শব্দ কোনগুলো তৎসম অব্যয় শব্দ কোনগুলো ওকে বাংলা অব্যয় শব্দ আর আবার ও হ্যাঁ না এবং সুতরাং এবং সুতরাং এগোটা আছে বাংলা অব্যয় শব্দ ওকে এখন আমরা দেখব তৎসম অব্যয় শব্দ কোনগুলো তৎসম অব্যয় শব্দ যদি যথা সহসা হঠাৎ অর্থাৎ দুই বাদ বরং পুনশ্চ আপাতত বস্তুত এগুলো হচ্ছে তৎসম অব্যয় শব্দ ওকে আমরা শিখলাম বাংলা অব্যয় শব্দ কোনগুলো তৎসম অব্যয় শব্দ কোনগুলো এখন শিখব বিদেশি অব্যয় শব্দ ওকে বিদেশি আলবত বহুত খুব সাবাস আর তিনটা রয়েছে খাসা মাইরি মারহাবা মারহাবা ওকে এগুলো হচ্ছে বিদেশি অব্যয় শব্দ তাহলে বাংলা অব্যয় শব্দ কোনগুলো আর আবার ও হ্যাঁ না এবং সুতরাং তৎসম অবশব্দ হচ্ছে যদি যথা সহসা হঠাৎ অর্থাৎ দৈবাত বরং পুনশ্চ আপাতত বস্তুত আর বিদেশি অবশব্দ হচ্ছে আলবাদ বহুত খুব সাবাস খাসা মাইরি মারাবা আলবাদ বহুত খুব সাবাস খাসা মাইরি মারাবা এগুলোকে তোমার কীভাবে পড়বা এগুলোকে পজ দিয়ে দিয়ে পড়তে হবে যে বাংলা অবশব্দ কোনগুলো আর আবার ও হ্যাঁ না এবং সুতরাং আর আবার ও হ্যাঁ না এবং সুতরাং এভাবে পড়তে হবে তথম শব্দ যদি যথা সহসা যদি যথা সহসা এখানে একটা ব্রেক দাও হঠাৎ অর্থাৎ দৈবাত হঠাৎ অর্থাৎ দৈবাত বরং পুনশ্চ আপাতত বস্তুত আমি এভাবে পড়েছিলাম যদি যথা সহসা হঠাৎ অর্থাৎ দৈবাত বরং পুনশ্চ আপাতত বস্তুত আর বিদেশি হচ্ছে আলবাদ বহুত খুব সাবাস খাসা মাইরি মারা হাবা আলবাদ বহুত খুব সাবাস এখানে একটা পজ দিয়েছিলাম খাসা মাইরি মারা হাবা এগুলো হচ্ছে বিদেশি অবশ্য শব্দ তো একবারে এক লাইনে পড়তে গেলে মনে থাকবে না এই জন্য পজ দিয়ে দিয়ে পড়তে হবে ঠিক আছে 
ও হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার নতুন ব্লগ স্পট সাইট এখানে গেলে তোমরা অ্যাডমিশন সম্পর্কিত যে নিউজগুলো কখন কোথায় তোমার ইয়াদি সার্কুলার ছাড়তেছে কখন কোথায় কি পরিবর্তন আসতেছে ইউনিভার্সিটির এই নিউজগুলো এখানে পাওয়া যাবে ঠিক আছে তো অনেক সময় হয় কি যে হঠাৎ করে একটা পরিবর্তন আসলো কোনো ইউনিভার্সিটির বা হঠাৎ করে তোমার ইউনি কোনো একটা ইউনিভার্সিটির সার্কুলার দিয়ে দিলো বাংলাদেশে তো অনেক ইউনিভার্সিটি তো সার্কুলার দেওয়া মাত্র বা কোনো একটা আপডেট পেয়ে গেলেই সাথে সাথে মানে ভিডিও করা হয় না সাথে সাথে ভিডিও করা কিন্তু অনেক জটিল একটা ব্যাপার তো ভিডিও হয়তো বা খুব সহজে করতে পারি না যার কারণে আমি চেষ্টা করতেছি ছোটো ছোটো যে নিউজগুলো একটা ছোটো একটা নিউজ পেলাম তো এই নিউজটি নিয়ে তো আসলে ভিডিও করার মতো কোনো নিউজ নাও হতে পারে যে হয়তো বা একটা সিলি ব্যাপার যেটা নিয়ে ভিডিও নাও করতে পারি সেটা হচ্ছে এই ব্লগ স্পোর্ট সাইটটাতে আমি দিয়ে দিব এই জন্য হচ্ছে ছোটো ছোটো আপডেটগুলো পেতে গেলে তোমরা নাইট টোয়েন্টি এই ওয়েবসাইটে তোমরা ভিজিট করবে এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করলে আসলে ছোটো ছোটো যে নিউজগুলো তোমার অ্যাডমিশন সম্পর্কিত যে আপডেটগুলো ওখানে পেয়ে যাবে ওকে তো বাংলা তৎস বাংলা শব অভ্যাস শব্দ পড়লাম তৎসম অভ্যাস শব্দ বিদেশি অভ্যাস শব্দ এর থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন যেটা বলবো এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখন যেটা পড়াবো এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মূলত পরীক্ষা এটাই আসে অব্যয়ের প্রকার ভেদটা ঠিক আছে অব্যয় অব্যয় হচ্ছে চার প্রকার অব্যয় হচ্ছে চার প্রকার একটা হচ্ছে সমুচ্চয়ী অব্যয় সমুচ্চয়ী অব্যয় একটা হচ্ছে অন্যয়ী অব্যয় একটা হচ্ছে অনুসর্গ অব্যয় আর একটা হচ্ছে অনুকার অব্যয় অনুসর্গ আর একটা হচ্ছে অনুকার অব্যয় ওকে আমার একটু মনোযোগ সহকারে দেখি যে অব্যয় হচ্ছে চার প্রকার সমুচ্চয় অব্যয় অন্যয় অব্যয় অনুসর্গ অব্যয় অনুকার অব্যয় সমুচ্চয় অব্যয় অনু অন্যয় অব্যয় অনুসর্গ অব্যয় অনুকার অব্যয় তো অনুকার অব্যয়ের আর একটা নাম রয়েছে এটাকে বলে ধনাত্মক অব্যয় ধনাত্মক অব্যয় ওটা অনুকার অব্যয়ের একটা নাম তো এই চারটা অব্যয়ের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা থেকে মূলত কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে এই সমুচ্চয় অব্যয় এই সমুচ্চয় অব্যয় থেকে মূলত বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন করে এই জন্য আমরা এখন সমুচ্চয় অব্যয় নিয়ে আলোচনা করব আর এটা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তোমরা একটু দেখবা ঠিক আছে সমুচ্চয় অব্যয় সমুচ্চয় অব্যয় আবার তিন প্রকার রয়েছে কয় প্রকার তিন প্রকার সমুচ্চয় অব্যয় হয়েছে তোমার তিন প্রকার একটা হচ্ছে সংযোজক অব্যয় সংযোজক অব্যয় আর একটা হচ্ছে বিয়োজক অব্যয় বিয়োজক অব্যয় আর একটা আছে সংকোচক অব্যয় সংকোচক অব্যয় এই হচ্ছে সমুচ্চয় অব্যয় তিনটা প্রকার পেয়ে সমুচ্চয় অব্যয় হচ্ছে মূলত অব্যয় হচ্ছে কয় প্রকার চার প্রকার সমুচ্চয়ী অন্যই অনুসর্গ অনুকার আর এই সমুচ্চয়ী আবার তিন প্রকার সংযোজক অব্যয় বিয়োজক অব্যয় সংকোচক অব্যয় সংযোজক অব্যয় কি সংযোজক অব্যয় হচ্ছে যেটা সংযোগ করবে সংযোজক অব্যয় কি যেটা সংযোগ করবে সেটা সংযোজক সংযোজন করতে পারে দুইটা বাক্যকে অথবা পথকে তাহলে এটা কি করবে সংযোগ করবে সংযোগ করবে কাকে কাকে দুইটা বাক্য অথবা পদকে ঠিক আছে সেটা কি রকম হতে পারে আমি বলতে পারি সংযোজক অব্যয় ও এবং তো এগুলো কি করে দুইটা পদকে সংযোগ করে না এই জন্য এটাকে বলা হয় সংযোজক অব্যয় তো আমরা একটু পরে এটা ডিটেলস জানব অ্যাকচুয়ালি কোনগুলো সংযোগ সংযোজক অব্যয় কোনগুলো বিয়োজক একজন অ্যাকচুয়ালি ডিটেলসে জানব আগে হচ্ছে প্রাথমিক ধারণা নেই বিয়োজক অব্যয় কি দুইটা বাক্য বা পদের মধ্যে এ সংযোজক করবে না এ বিয়োজন ঘটাবে কি ঘটাবে বিয়োজন ঘটাবে বিয়োজন ঘটাবে যেমন হতে পারে কিংবা তো এই কিংবা অব্যয় দিয়ে কি হয় হয় এটা নতুবা ওঠা মানে একটা বিয়োজন ঘটায় যে কিংবা হয় নাহিদ নতুবা জাহিদ এরকম একটা কি ঘটায় বিয়োজন ঘটায় যার কারণে এই ধরনের অব্যয়কেগুলোকে বলা হয় এই ধরনের অব্যয়কে বলা হচ্ছে বিয়োজক অব্যয় তার মানে সমুচ্চয় অব্যয় অ্যাকচুয়ালি সমুচ্চয় অব্যয় কিন্তু সমুচ্চয় অব্যয়ের মধ্যে যদি প্রকার পেতে আরও এক্স্যাক্টলি বলতে চাই তাহলে সেটা হচ্ছে বিয়োজক অব্যয় আর একটা হচ্ছে সংকোচক অব্যয় হ্যাঁ এটা সংযোজনও ঘটাবে না বিয়োজনও ঘটাবে না এটা একটা সংকোচন সাধন করবে কি করবে সংকোচ মানে সংকোচ বোঝে না যেটা আছে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলাবে সংকোচ সাধন করবে সেটা হচ্ছে সংকোচক অব্যয় সেটা হতে পারে দুইটা পদের মধ্যে দুইটা বাক্যের মধ্যে যেমন আমি যদি বলি যে অথচ অথচ যে অব্যয়টা হুম অথচ যেমন তিনি 
গরিব অথচ সুখী নর্মালি গরিব হলে কি অসুখী হওয়ার কথা না তাহলে একটা সংকোচের মধ্যে সংকোচনের মধ্যে ফেলাচ্ছে না নর্মালি গরিব হলে অসুখী হবে নর্মালি ধনী হলে সুখী হবে তো গরিব অথচ সুখী সেক্ষেত্রে এই অথচটা কি সংকোচক অব্যয় ওকে তো আমি এখন এক্স্যাক্টলি সংযোজক অব্যয় কোনগুলো বিয়োজক অব্যয় কোনগুলো সংযোজক অব্যয় কোন সংকোচক অব্যয় কোনগুলো এক্স্যাক্টলি কোনগুলো সেগুলো এখন লিখব কারণ এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে পরীক্ষা প্রশ্ন আসে এই জন্য এটা আসলে কোনো গাফিলতি করা যাবে না হ্যাঁ সংযোজক অব্যয় দেখা যাচ্ছে যাচ্ছে সংযোজক সংযোজক অব্যয়গুলো হচ্ছে ও আর তাই অধিকন্তু সুতরাং এগুলো হচ্ছে সংযুক্ত কপায় ও আর তাই অধিকন্ত সুতরাং ও আর তাই অধিকন্ত সুতরাং ও আর তাই অধিকন্ত সুতরাং যেমন আমি যদি বলি যে তুমি আর আমি তুমি আর আমি বাজারে গেলাম স্কুলে গেলাম যাই হোক যেটাই হোক না কেন এখানে আরটা কি আরটা হচ্ছে সংযোজক অব্যয় এই আরটা কি সংযোজক অব্যয় এরপর হচ্ছে বিয়োজক অব্যয় বিয়োজক অব্যয় বিয়োজক অব্যয় হচ্ছে কিংবা কিন্তু বটে বা অথবা নতুবা না হয় নয় তো এই সবগুলো হচ্ছে বিয়োজক অব্যয় ওকে এরপরে সংকোচক অব্যয় কোনগুলো আমরা একটু চিনবো সংকোচক অব্যয় সংকোচক অব্যয় সংকোচক অব্যয়গুলো হচ্ছে ও আচ্ছা বিয়োজক অব্যয়ের একটা এক্সাম্পল দেই মনে করো ধরো যে নাহিদ কিংবা জাহিদ এই যে নাহিদ কিংবা জাহিদ নাহিদ কিংবা জাহিদ এর জন্য দায়ী এর জন্য দায়ী তো এই ধরনের সেন্টেন্স দিয়ে যদি বলে যে এই কিংবাটা কোন অব্যয় তাহলে হবে বিয়োজক অব্যয় ঠিক আছে কারণ এখানে বলে দিছে কিংবা কিন্তু বটে বা অথবা নতুবা না হয় এগুলো সবগুলি হচ্ছে বিয়োজক অব্যয় ওকে এখন সংকোচক অব্যয় কোনগুলো আমরা একটু দেখে নিই সংকোচক অব্যয় হচ্ছে কিন্তু বরং অথচ কিন্তু বরং অথচ এই সবগুলো হচ্ছে সংকোচক অব্যয় কিন্তু বরং অথচ এই সবগুলো হচ্ছে সংকোচক অব্যয় তো আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই যে তিনি বিদ্যান অথচ সৎ ব্যক্তি নন তো নন নর্মালি হওয়া উচিত যে বিদ্যান যিনি শিক্ষিত তার সৎ হওয়া উচিত কারণ শিক্ষাই তো মানুষকে সৎ হতে শেখায় তো বিদ্যান হয়েছে কিন্তু তিনি সৎ হয়নি সেক্ষেত্রে এই অথচ অথচ নিচে যদি আন্ডারলাইন দিয়ে বলে যেটা কোন অব্যয় অবশ্যই সেটা হবে সংকোচক অব্যয় ঠিক আছে তাহলে সংকোচক অব্যয় হচ্ছে কিন্তু বরং অথচ কিন্তু বরং অথচ ওকে এখানে অনেকে কোয়েশ্চেন করতে পারে যে ভাইয়া বিয়োজক অব্যয়ও কিন্তু রয়েছে সংকোচক অব্যয়ও কিন্তু রয়েছে হ্যাঁ এটা বিয়োজকও হতে পারে সংকোচক হতে পারে তবে সেটা ডিপেন্ড করবে সেন্টেন্সের ওপর সেটা সেন্ট কিন্তু দিয়ে যদি মনে হয় যে তোমার সংকোচন বোঝাচ্ছে বা সংকোচ জাতীয় কিছু বোঝাচ্ছে সেক্ষেত্রে সংকোচক অব্যয় যদি কিন্তু দিয়ে বিয়োজন কোনো কিছু বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে বিয়োজক অব্যয় ওকে আমরা শিখলাম হচ্ছে অব্যয় কয় প্রকার চার প্রকার সমুচ্চয় অব্যয় অন্যয় অব্যয় অনুসর্গ অব্যয় অনুকার অব্যয় বা ধনাত্মক অব্যয় এক্ষেত্রে সমুচ্চয় অব্যয়টা আমরা শিখে ফেললাম আর বাকি থাকলো অন্যই অনুসর্গ অনুকার অব্যয় এখন আমরা এই তিনটা জানব ঠিক আছে ওকে আর একটা পেজ নিতে হবে এই পেজটা দিয়ে হয়ে যাবে আশা করি একটা নতুন পেজ নেই দেখি এটা লাল পেজ হয়ে গেছে ওকে অন্য অব্যয়
অন্যই অব্যয় এই অন্যই অব্যয়গুলো হচ্ছে এই অব্যয়গুলো অন্য কোন পদের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না মানে এতক্ষণ যে অব্যয়গুলো আমরা পড়লাম এই অব্যয়গুলো কি এই অব্যয়গুলো একটা আর একটার উপর ডিপেন্ডেন্ট মানে অন্য অন্য পদের উপর কি ডিপেন্ডেন্ট তো আমি যদি কিছুক্ষণ আগে যে এক্সাম্পলগুলো দিলাম কই গেল এক্সাম্পলগুলো তো মনে করো যে নাহিদ কিং বা জাহিদ নাহিদ কিং বা জাহিদ বললাম না যে নাহিদ কিং বা জাহিদ তো এই কিংবা অব্যয়টা কি ছিল নাহিদ কিংবা জাহিদের সাথে সম্পর্ক ছিল যদি নাহিদ না থাকে জাহিদ না থাকে তাহলে এই কিংবার কোনো অর্থ আছে নাই নাহিদ কিংবা জাহিদ অর্থাৎ এই কিংবা অব্যয়টা নাহিদ কিংবা জাহিদের উপর ডিপেন্ডেন্ট এটা ছাড়া এটা অর্থ কোনো এটা কোনো অর্থ দিতে পারছে না কিন্তু অন্যই অব্যয়গুলো একটু ডিফারেন্ট অন্যই অব্যয়গুলো ডিফারেন্ট এটা অন্য অন্য পদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবে না যেমন আমি যদি বলি তোমাকে যে মরি 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 কি সুন্দর প্রভাতের রূপ তো এই যে সেন্টেন্সটা বললাম দেখো এখানে মরি মরি এর নিচে আন্ডারলাইন দিল এটা কিন্তু হচ্ছে অব্যয় অনেকে আবার ভাবতে পারে যে না এটা অব্যয় না কিন্তু এটা অব্যয় এটা হচ্ছে কীরকম অব্যয় দেখো কি সুন্দর প্রভাতের রূপ এই যে বাক্যটা এই বাক্যটার সাথে মরি মরি মানে একদম যে মরি মরি এদেরকে ছাড়া যে অচল এমনটা না এর কিন্তু স্বাধীন একটা অর্থ রয়েছে হ্যাঁ এর এ কিন্তু এর উপর ডিপেন্ডেন্ট না এর আগে যে আমরা যে এক্সাম্পলগুলো দিলাম যে নাহিদ কিংবা জাহিদের জন্য জাহি তুমি আর আমি তো আর টা কি নাহিদ তুমি আর আমি এই দুইটার সাথে তো সম্পর্কযুক্ত যদি বললাম না যে তুমি আর আমি তুমি আর আমি তো আমি যদি আরটা তুমি আর আমি সাথে রিলেটেড আমি যদি আরটার মধ্যে তুমি কেটে দেই তাহলে আর আমি বাজারে যাই হবে হবে না তুমি কে লাগবে তার মানে এই আরটা কি তুমি এবং আমি এই দুইটার সাথে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু এখানে মরি মরিটা যদি আমি বাদ দিয়ে দিই তারপরে কিন্তু একটা সেন্টেন্স হয় কি সুন্দর প্রভাতের রূপ তার মানে এই সকল অব্যায়গুলো স্বাধীন একটা অর্থ রয়েছে এই সকল অব্যায়গুলো স্বাধীনভাবে নানা বুধে ভাব প্রকাশ করতে পারে এই সকল অব্যায়গুলো অন্য অন্য শব্দের সাথে একদম ডিপেন্ডেন্ট না তো এই ক্ষেত্রে এই অব্যায়গুলো হচ্ছে অন্যই অব্যায় ঠিক আছে আমরা এখন শিখলাম অন্যই অব্যায় আর একটা এক্সাম্পল দেই তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি যদি বলি যে উহ পায়ে বড্ড বড্ড লেগেছে পায়ে বড্ড লেগেছে এই যে দেখো উহ পায়ে বড্ড লেগেছে তো এক্ষেত্রে এই যে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটার উপর এটা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট না তুমি যদি উহ বলো এমনিতে তার মানে আমরা বুঝতে পারবো যে তোমার একটা কিছু না কিছু হয়েছে তোমার একটা ব্যথা ব্যথা হয়েছে বা কোথাও লেগেছে তার মানে এটা কিন্তু স্বাধীন একটা অর্থ রয়েছে কিন্তু আমি যদি স্বাধীনভাবে বলি ও তাহলে কি তার কোনো অর্থ হবে হবে না স্বাধীনভাবে যদি বলে কিন্তু তার কোনো অর্থ হবে হবে না কিন্তু এই উয়ের কিন্তু অর্থ রয়েছে তার মানে এই অব্যয়টা হচ্ছে অন্যই অব্যয় ক্লিয়ার তাহলে আমরা শিখলাম সমুচ্চয় অব্যয় অন্যই অব্যয় এখন আমরা শিখব অনুসর্গ অব্যয় ওকে অনুসর্গ অব্যয় অনুসর্গ অব্যয় হচ্ছে তোমার বিভক্তির ন্যায় কাজ করবে কিসের মতো বিভক্তির ন্যায় কাজ করবে যেমন আমি যদি বলি যে ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না এক্ষেত্রে এই দিয়েটা হচ্ছে অনুসর্গ উপায় ক্লিয়ার কারণ এটা বিভক্তির মতো কাজ করতেছি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এটা কারক বাচতা প্রকাশ কারক বাচকতা প্রকাশ করবে কারক ওকে দিয়ে এই কাজ হবে না কাকে দিয়ে এই কাজ হবে না ওকে দিয়ে কাজ হবে না ওকে তো আমরা বুঝতে পারলাম যে অনুসর্গ অব্যয় হ্যাঁ তাহলে সমুচ্চয় অব্যয় হলো অন্যায় অব্যয় হলো অনুসর্গ অব্যয় হলো ঠিক আছে এখন আমাদের বাকি থাকলো অনুকার অব্যয় অনুকার অব্যয় ওকে অনুকার অব্যয়টা আরও সোজা অনুকার অব্যয়টা আরও সোজা ঠিক আছে এটা হচ্ছে কোনো কিছুর একটা শব্দ বা ধ্বনি বোঝাবে কোনো কিছুর শব্দ বা ধ্বনি বোঝাবে সেটা হচ্ছে অনুকার অব্যয় কোনো কিছুর শব্দ যেমন বজ্রের ধ্বনি বজ্রের ধ্বনি কর কর হতে পারে এই কর করটা হচ্ছে অনুকার অব্যয় যেমন মেঘের যে গর্জনটা মেঘের গর্জন কীরকম হয় গুরু গুর 
মেঘের গর্জন দেখা যাচ্ছে না মেঘের গর্জন হচ্ছে গুড় গুড় তো এটা হচ্ছে অনুকার অপায় যেমন ঘোড়ার ডাক কি ঘোড়ার ডাক হচ্ছে তোমার চিহি চিহি হুম চিহি চিহি এটা হচ্ছে তোমার অনুকার অপায় যেমন হতে পারে কাকের ডাক কাকা ঠিক আছে এই রকম যদি এক্সাম্পল আসে যে কাক ডাকে কাকা হুম কাক ডাকলো কাকা লেখে কাকার নিচে আন্ডারলাইন দিল সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে অনুকার অব্যায় সেটা হচ্ছে শব্দ বা ধ্বনি বা আওয়াজ বা রব এরকম কিছু একটা বোঝাবে সেটাই হচ্ছে অনুকার অব্যায় আর এই পুরো ক্লাসটা নিলাম হচ্ছে আমার এই বইটা থেকে যারা এই বইটা কিনেছো তাদের তো আসলে এগুলো নোট করতে হবে না তারা চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ পেজ বের করলে আসলে এই বইটার সব টপিকগুলো এগুলো এতক্ষণ থেকে যা পড়ালাম সব এখানে আছে হুম সব আছে এই দেখো বাংলা ভাষায় অব্যয় তিন প্রকার শব্দে রয়েছে বাংলা তৎ অব্যয় শব্দ তৎসম অব্যয় শব্দ বিদেশি অব্যয় শব্দ ঠিক আছে বাংলা অব্যয় শব্দ এগুলো তৎসম অব্যয় শব্দ এগুলো বিদেশি অব্যয় শব্দ এগুলো এই দেখো বিদেশ বিদেশি অব্যয় শব্দ অব্যয় প্রকার ভেদ অব্যয় হচ্ছে চার প্রকার সমুচ্চয় অন্য অনুসর্গ অনুকার একদম ডিরেক্টলি যে জিনিসটা লাগে অযথা আমি কথা বলে অযথা লেখে মানে বইটাকে বড় করিনি যেটুকু জানার দরকার আমার সেটুকুই লিখেছি দেখো সমুচ্চয় অব্যয় তিন প্রকার সংযোজক বিয়োজক সংকোচক সংযোজক অব্যয় কোনগুলা বিয়োজক অব্যয় কোনগুলা সংকোচক অব্যয় কোনগুলা তারপরে অন তারপরে হচ্ছে সরি দেখা দেখা যায়নি সংযোজক অব্যয় বিয়োজক অব্যয় সংকোচক অব্যয় অন্য অব্যয় অনুসর্গ অব্যয় এবং সবার শেষে অনুস অনুকার অব্যয় ঠিক আছে একদম এক্স্যাক্টলি যেটুকু আমার দরকার বোঝার জন্য যেটুকু ইউনিভার্সিটিতে আসবে যে জিনিসগুলো নিয়ে পরীক্ষা আসবে সেগুলোই আসলে ওই এখানে বোঝা দেওয়া রয়েছে যাদের হচ্ছে বইটা কিনেছো তারা পঁয়ত্রিশ পেজ বের করলে বইটা টপিকটা পেয়ে যাবে আর বইটা কিনতে চাও বা এখনও বইটা কেনো নাই তারা এই নম্বরে কল করতে পারো জিরো ওয়ান সেভেন এইট সেভেন নাইন ফোর থ্রি ফোর টু নাইন ঠিক আছে আর তোমরা যারা অ্যাডমিশন দিচ্ছ যারা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তো পরীক্ষা যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ তারা এই ব্লগ ওয়েবসাইটেতে ভিজিট করিও কারণ তোমাদের বিভিন্ন ছোটো ছোটো যে আপডেটগুলো নাইট টোয়েন্টি ফোর ওয়েব ডেট ব্লগ স্পোর্ট ডট কম এই ওয়েবসাইটে তোমাদের ছোটো ছোটো যে আপডেটগুলো এখানে দেওয়া হবে তোমাদের মনে করো হঠাৎ করে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সার্কুলার দিয়ে দিল বা হঠাৎ করে তোমার ইউনিভার্সিটিতে কোনো কিছু পরিবর্তন আসলো হ্যাঁ বা তোমাদের কোনো ধরনের যদি হেল্প লাগে সেখানে আবার একটা ম্যাসেঞ্জার চ্যাটের একটা অপশনও রয়েছে লাইভ চ্যাটের একটা অপশন রয়েছে হ্যাঁ সেখানে তোমরা সরাসরি আমার সাথে চ্যাটও করতে পারো নাহি টোয়েন্টি ফোর ওয়েব ডট ব্লগ স্পট ডট কম ওকে আজকের মতো এ পর্যন্তই আর পরবর্তী ক্লাস হবে প্রকৃতি প্রত্যয় নিয়ে তোমরা অবশ্যই মিস করিও না কারণ ওটা আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ওটা হবে আঠারো নম্বর লেকচার সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ